হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার কেমিস্ট্রি লার্নিং ক্লাস আজকে আমরা ফার্মেন্টেশন কেমিস্ট্রি ক্লাসে সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিকের ফার্মেন্টেশন প্রসেস দেখব আমরা ফার্স্ট আসি যে সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক কি না এটা একটা পেনিসিলের মতোই বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক এখানে একটা পেনিসিলিন যেমন ফাইভ মেম্বার রিং ছিল এখানে সিক্স মেম্বার রিং আছে আর ওখানে কি আছে এখানে অ্যাডিপাইল সাইড চেন এখানেও একটা অ্যামাইড আছে এটা হচ্ছে কি না অ্যাডিপাইল সাইড চেন আছে এর নিউক্লিয়াস কি না সেফালোস্পোরিনের যেটা মেন নিউক্লিয়াস সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার মেন নিউক্লিয়াস যেটা সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড এটাই হচ্ছে আমার সেফালোস্পোরিনের মেন নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এই যে অ্যামাইডের সাইড চেন এইটাকে চেঞ্জ করে আমরা এর নানান রকম ডেরিভেটিভ বানাতে পারব তাহলে সেফালোস্পোরিন কি আর এ ক্লাস অফ বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক অরিজিনালি ডিরাইভড ফ্রম দ্য ফাঙ্গাস অ্যাক্রিমোনিয়াম হুইচ ওয়াজ প্রিভিয়াসলি নোন অ্যাজ সেফালোস্পোরিয়াম তাহলে সেফালোস্পোরিনাম হচ্ছে কি না একটা এক টাইপ অফ বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক যেটা অরিজিনালি এই অ্যাক্রিমোনিয়াম থেকে প্রথমে ডিরাইভ করা হয়েছিল এই সেফালোস্পোরিন ওয়ার্ক ওয়াজ ডিসকোভার্ড ইন নাইনটিন ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড ফার্স্ট সোল্ড ইন নাইনটিন সিক্সটি ফোর তাহলে নাইনটিন ফর্টি ফাইভে প্রথম এটা ডিসকোভার করা হয়েছে কিন্তু মার্কেটে মেডিসিন হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে বিক্রি করা শুরু হয়েছে নাইনটিন সিক্সটি ফোর এই সেফালোস্পোরিনের যে অনেক ধরনের ডেরিভেটিভ হয় এই নাম্বার অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স যেমন সেফালোস্পোরিন পি এন সি ওয়ার আইসোলেটেড ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট অফ ফার্মেন্টেশন অফ দ্য ফাঙ্গাস সেফালোস্পোরিয়াম অ্যাক্রিমোনিয়াম তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি মেন ফাঙ্গাস তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সেফালোস্পোরিয়াম অ্যাক্রিমোনিয়াম হচ্ছে মেন ফাঙ্গাস যার ফার্মেন্টেশন করলে আমরা সেফালোস্পোরিনের নানান ধরনের ডেরিভেটিভ আমরা পেতে পারব এই যে অনেকগুলো ডেরিভেটিভ পাচ্ছি তার মধ্যে দ্য মেজর কম্পোনেন্ট অফ দিস মিক্সচার ইজ সেফালোস্পোরিন সি অ্যান্ড অ্যামাইড পার্ট অফ দিস ইজ আলফা অ্যামিনো অ্যাডিপিক অ্যাসিড যেটাকে আমরা বলছি যে এর নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে কি অ্যামিন আর হচ্ছে কি অ্যামিন পার্টটা কি না সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড তাহলে যে সেফালোস্পোরিন সির দুটো পার্ট একটা অ্যামাইড পার্ট যেটা হচ্ছে কি আলফা অ্যামিনো অ্যাডিপিক অ্যাসিড থেকে এসছে আর একটা যেটা অ্যাসিড পার্ট যেটাকে বলছি আমরা নিউক্লিয়াস সেটা হচ্ছে কি সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড সংক্ষেপে বলি এটাকে আমরা সেভেন এই অ্যামিনো এর অ্যামিনোর এ সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড সি এ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কি মেন নিউক্লিয়াস সেভেন এ সি এ সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড হচ্ছে এর নিউক্লিয়াস ফার্মেন্টেশন অফ সেফালোস্পোরিনে যাওয়ার আগে এর হিস্ট্রি দেখে নিচ্ছে একটু কোথা থেকে এটা পাওয়া যায় না সেফালোস্পোরিন কম্পাউন্ডস ওয়ার ফার্স্ট আইসোলেটেড ফ্রম দ্য কালচার অফ সেফালোস্পোরিয়াম অ্যাক্রিমোনিয়াম ইন নাইনটিন ফর্টি এইট বাই অ্যান ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট জিসুপা ব্রুডজি তাহলে নাইনটিন ফর্টি এইটে সেফালোস্পোরিয়াম অ্যাক্রিমোনিয়াম কালচার থেকে সেফালোস্পোরিন কম্পাউন্ডগুলো আইসোলেট করা হয়েছিল প্রথমে হি নোটিস দ্যাট দিস কালচার প্রডিউসড সাবস্ট্যান্স দ্যাট ওয়ার এফেক্টিভ এগেনস্ট সালমোনিলা টাইফি দ্য কজ অফ টাইফয়েড ফিভার তাহলে তিনি দেখলেন যে টাইফয়েড ফিভারের জন্য যে মাইক্রো অর্গানিজমটা দায়ী যেটা হচ্ছে সালমোনিলা টাইফি তার এগেনস্টে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে এই কালচার এরপর গাই নিউটন এন এডওয়ার্ড অ্যাব্রাহাম অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড আইসোলেটেড সেফালোস্পোরিন সি তাহলে যে মিক্সচার ছিল সেখান থেকে সেফালোস্পোরিন সি পার্টিকুলার কম্পাউন্ডকে আইসোলেট করলে করা হলো কোথায় না অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সেখানে তারা দেখলেন যে যে সেফালোস্পোরিন নিউক্লিয়াস যেটা সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ সেভেন এস ই এ যে সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড যে নিউক্লিয়াস ওয়াজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেফালোস্পোরিন সি অ্যান্ড প্রুভড টু বি অ্যানালগাস মানে একই রকম দেখতে টু দ্য পেনিসিলিন নিউক্লিয়াস সিক্স অ্যামিনো পেনিসিলিনিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ সিক্স এপি এ তাহলে তারা কি দেখলো যে পেনিসিলিনে যেটা নিউক্লিয়াস সিক্স এপি এ তারই একটা অ্যানালগাস হচ্ছে সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরিনিক অ্যাসিড 
এর এরপরে তারা কি করলো না এই সেভেন অ্যামিনো সেফালোস্পোরনিক অ্যাসিডের সাইড চেনে নানা রকম মডিফিকেশান করলো মডিফিকেশান করে যে সমস্ত কম্পাউন্ডগুলো তৈরি করলো তাদের অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাক্টিভিটি অবজার্ভ করা গেল তাহলে এইভাবে যে সেফালোস্পোরনের যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রপার্টি স্টাডি করা হয়েছিল এবার আসছি যে ফার্মেন্টেশানের সময় কী কী কেমিক্যাল চেঞ্জগুলো হয় সিকিউয়েন্সেলি সেটা দেখে নেবো আমরা আমরা এর আগে পেনিসিলিনের ফার্মেন্টেশান দেখেছি সেফালোস্পোরনের ফার্মেন্টেশান অলমোস্ট কিছুটা পার্ট আছে একদম সেম বাকিটা এক্সট্রা এক্সট্রা আছে তাহলে আমরা দেখেছি পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে যেটা যে এল আলফা অ্যামিনো অ্যাডিপিক অ্যাসিড এল সিস্টিন এবং এল ভ্যালিন থেকে যখন এসিবি সিনথেটেজ এনজাইমে কাজ করে তখন কি হয় না তিনটে জুড়ে গিয়ে একটা ট্রাই পেপটাইড তৈরি করে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এ সি ভি এ সি ফিটা কিনি এটা হচ্ছে অ্যাডিপিক অ্যাসিড সিটা হচ্ছে সিস্টিন এবং ভিটা হচ্ছে ভ্যালিন এখানে এল এল ডি কি হ্যাঁ এর হচ্ছে এদের কনফিগারেশান এল হচ্ছে দুটো এল মানে আমার অ্যাডিপিক অ্যাসিডের কনফিগারেশান এল সিস্টিনের এল কিন্তু ভ্যালিনটা ওটা এফি ম্যারেজ করে গিয়ে ডি হয়ে যায় এ এল থেকে এল এর অপোজিট ডি তাহলে এল এল ডি এর হচ্ছে কনফিগারেশান এ সি ভি এই ট্রাইফেপ্টাইড তৈরি হয় এই ট্রাইফেপ্টাইডের উপর যখন আইপিএন সিনথেজ এনজাইম কাজ করে তখন কি হয় না আইসো পেনিসিলিন এন তৈরি হয় এই আইসো পেনিসিলিন এন থেকেই আমরা পেনিসিলিন জি পাই যখন এখানে অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইম ফাংশান করে তাহলে আইসো পেনিসিলিন এন থেকে আমরা পেনিসিলিন জি পেয়েছি আগে এখন দেখব এই আইসো পেনিসিলিন এন থেকেই কি করে সেফালোস্পোরিন সি তৈরি হয় কি করে হয় না এর উপর যখন আইপিএন এপিমারেজ এনজাইম ফাংশান করে তখন কি হয় না পেনিসিলিন এন কম্পাউন্ড তৈরি হয় তাহলে আইসো পেনিসিলিন এন থেকে পেনিসিলিন এন তৈরি হয়েছে এরপর যখন এর উপর ডিএওসি সিনথেজ ফাংশান করে তখন ডিএওসি এই ইন্টারমিডিয়েটটা তৈরি হয় এই ডিএওএসির উপর যখন ডিএওএসি হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম কাজ করে তখন হাইড্রক্সিলেশন হয় হয়ে গিয়ে আমার এই ডিএসি এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয় এই ডিএসির উপর আবার যখন ডিএসি অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইম কাজ করে তখন সেখান থেকে সেফালোস্পোরিন সি তৈরি হয় তাহলে আমরা দেখলাম কি একদম সেই অ্যাডিপিক অ্যাসিড সিস্টিন এবং ভ্যালিন থেকে যেখান থেকে পেনিসিলিন তৈরি হয়েছিল সেখান থেকেই বাকিটা কি হয়েছে সেফালোস্পোরিন সি তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র কয়েকটা এনজাইম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনজাইম ফাংশান করার পর তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে ফার্মেন্টেশনের সময় কি করে সেফালোস্পোরিন তৈরি হয় রিংটা তৈরি হয় থ্যাংক ইউ